Первое, первое прохождение To The Moon. Сюжетная игра. Давайте узнаем, о чем она. Это точно, слушайте, в игре музыка играет такая? Что она настолько громкая? Нет, вот наконец-то она затихает, слава богу. Я уже думала, она всегда будет. А вот теперь нужно погромче обратно сделать. Кого-то. Доктор Розалин. Нил, куда ты смотрел? Вот, мне кажется, эти же герои были в Fighting Paradise. Либо, либо они там присутствовали, вот не помню. Вот, знакомы они мне как-то. А, мне кажется, они там присутствовали и обучали нас, что нам делать. Уже не помню, давно играл. Совет всем спасибо за ману. Тогда буквально всю чуточку погромче сделаю. Вам на стриме именно. Нил, куда ты смотрел? Ну, прости, пожалуйста, что я героически объехал ту белку, выскочившую из ниоткуда. Ты все равно сбил. Упс. Сбил ее и врезался в дерево. Слушай, не парься, все равно машина служебная. Ты шутишь? Босс нас убьет. Хм, расскажем, что я спас щеночка. Он ведь любит щенят, да? Он больше котов любит. Ну почему мир должен быть таким сложным? Ладно, любого пушистика на его вкус. Кризис предотвращен. Отлично, прямо так и напишешь в отчете. Доставай оборудование из машины и пойдем уже. Левая кнопка взаимодействия с объектом. Получено оборудование. Угу. Мне уже нравится эта игра. Тяжелая какое? Ладно, двинули. Правая кнопка. Что-то там меню или отмена. Вот меню, собственно, на ПКМ. Доктор Нил Уотс, технический специалист компании Зигмунд. Доктор Ева Розалин, старший агент переноса памяти компании Зигмунд. Угу. Мышечкой управляем. Белка остается. Дайте белку смотреть. Ай-яй. Да ладно тебе... Я сбил машину, пытаясь объехать. А куда нам? Не сюда? А, вон туда, наверное. Ага, вверх. Похоже на сговор моего братюля и меня на работе. Ну, заказ игры же донатик. Там, знаешь. У меня очень много игр в стиме, чтобы мне еще что-то покупать. Типа, у меня куча игр не пройденных своих. Чуть. Я вот эту... Она у меня несколько лет была в стиме, я ее не, не играла. Наконец пришло ее время. На знаке написано, что дом в другой стороне. 
Ох, кажется, что он есть. Дом в другой стороне, с этой стороны, значит, да, пошли? Филос снова, не знаю, по-моему, не слышала на таком. Погоди, не забудь закрыть машину. Просто хотел проверить, не забудешь ли ты. Как ты все продумала. Да, нам вниз. Так, пошли только что оттуда пошли. Дайте. Не понимаю. По дороге уж вроде ничего не было. А, это тут пройти можно? Пиац, это лесенки, поняла. Что это? Кто сюда валун положил? Может, это их охранная система? Блин, у нас нет времени возиться с этой хренью. Пробуем столкнуть его с дороги. Может, найдем толстую ветку, чтобы поддомкратить его? Подожди. Или мы можем просто свалить. Все, то, что было темно. Ветка это идея. Где ее найти, эту ветку? Птичка. Вот ветка. Полученная ветка. Так, лучше бы это сработало. Что это было? Я даже не... Что-то типа надувного меча. Ладно. Говоришь, Фил заснула, я просто загугаю чисто так. Чтобы... Может гляну, как бы. Что это? Хотя бы куплю, если 70 рублей стоит. Посмотрим. Но насчет прохождения вообще, как бы... Говорю, очень много у меня своих игр. Тоже какая-то... экшен адвенчер Блин, не уверена, что... Там, кой... Там какие-то бои, мне это не нравится. Вот, надо будет потом посмотреть. Нам нужны эти. Ладно. Это что? Что было? Блин, у меня Wi-Fi включен на телефоне, секундочку. То есть там нормально, и надо что-то смотреть, потому что я толком вторую монию не вижу, но я вижу, то есть свой ОБС и все. Что чем? Тук-тук. А вот и дом. Вот, если честно, я все, что я помню, что тут был дом, что тут какой-то дедушка живет. Мама, не здесь. Неплохое место, чтобы скоротать остаток гнили, как думаешь? Могло быть и лучше. Ночные смены любишь ты или, или ненавидишь? Ты знаешь ответ, салаты наши ощипаны. А работки-то опять на всю ночь, наверное. Знаю. Я и сомневаюсь, что у них есть кофе. Замокни. И океанские волны споют тебя колыбельные. Ничего я не споют, пока ты не заткнешься. 
Забудь оборудование, кретин. Мне явно за это не доплачивают. Первый. Я никогда никому не говорила, но я все думала, что это маяки. Майки. Угу. Что свидетельство? Должно быть доктор Уотс и доктор Розалин. Слава богу, вы успели. Не волнуйтесь, наши заказчики редко успевают умереть вовремя. Вы дочь нашего клиента? О нет, я просто присматриваю за домом. Это мои дети, Сара и Томи. График работы у меня, сами понимаете, свободный, так что Джонни позволяет нам здесь жить. Я полагаю, этот Джонни как раз тот, кто нам нужен. Джонни? Послушайте, если наш клиент ребенок, то мы вряд ли сможем вам помочь. Нет-нет, просто он хочет, чтобы вы так называли. Сейчас он наверху вместе со своим лечащим врачом. Молодец, дедок. Идите за мной. Ну же, возьми кейс и пойдем. Один прекрасный день, когда моя спина не выдержит, я пошути астрономический счет вместе с адвокатом. Получено оборудование. Ладно, давай же поднимемся на второй этаж, пока я это не уронил. Блин, в самой идти. Мы тут что-то спереть можем, наверное, да? Да? Или нет? Для Ривер. Джонни Уайлз. Что странные мелодии? Всего лишь две ноты. Трящиеся снова и снова. Ладно, пошли. Иди. Подняться наверх, ну да. Отлично, не ушли. Тот, кто добежит первым, будет играть в мелодию. Как нечестно, ты меня толкнул. Неправда. Важно, тебе все равно достались две скучные ноты. Угу. Графика вот такая простая. На самом деле, если бы... Графика даже милая. Меня просто раздражает, что движок такой неудобный. Толком его... Разрешение не выберешь. Захватить сложно, как окно приходится захватывать. Ла. Весьма неплохо для детей их возраста. Эй, сама говорила, что у нас времени в обрез. У меня тут, к слову, чемодан весом с рояль. Ладно-ладно, угу. пошли. Так, нам вот сюда, как нам там оказаться? И проход-то. А, это дверь. Сборка медицинских журналов. Врываемся в комнату и не здороваясь ни с кем, знаете, сразу. Просто к журналам рвемся. Он без сознания, но, судя по всему, все еще держится. Трудно сказать, сколько у вас времени, но я бы поторопился. Угу. Значит, скоро помирает детку. Так. Атик, если что, если что, можно комментировать, что-то писать. Вижу вас. А вот, специально вывела, вывела на вторую Моник. Блин, такой обку хочется влево перенести. Не, неудобно. Непривычно. Кто нас справа? Я прогляжу за ним. Идите, готовьтесь. 
Ага, что нам? Как нам приготовиться-то? Хотите все установить? Да. Секундочку. Уверены, что бытовой розетки достаточно? Не волнуйтесь, мы же профессионалы. Твою мать. Ой. Это стандартная процедура. Нет причин для беспокойства. Как он? Неважно, я бы сказал. Ему остался еще день-другой. Более чем достаточно. Так, вы можете исполнить любое его желание, да? Вот, мы работаем в какой-то компании, которая дарит предсмертные желания. Предсмертные. По крайней мере, попробуем. Но у нас всегда получается, потому что мы молодцы. Так, каково желание? Луна. Луна. Он хочет полететь на Луну. Старпер знает толк в возвращениях, да? Так вы сможете? Это зависит... Но хотел сказать да. Почему бы вам не рассказать о нашем клиенте побольше? Я вообще-то немного знаю. Джонни странный человек. За два года, что здесь работаем, мы редко разговаривали. Большую часть жизни он был ремесленником. Его жена умерла два года назад. Вообще-то я не знаю подробностей. Господи, я себя ему газеты носил, и то больше знал. Это занимайся своим делом. Ну, может быть, если вы смотрите дом, найдете больше информации. Полагаю, Джонни не будет против, раз он вызвал вас. М -м, так и сделаем. Так, а кто из нас будет играть детектива? Кто будет осматривать дом? Кем будем управлять? Ну, конечно, доктор Розалин. Тут дурачок какой-то. Спасибо за предложение, но очень занят зданием отпечатка моей задницы на стуле. Ага, ну продолжай. Что мисс Сара покажет нам все? Не, наверное, внизу вам тут все. Не, наверное, внизу у рояля. Давайте сохранимся. А не надо? Угу. Что здесь? Что это? Лампа. Так мало что-то интерактивных предметов. Только дверь. Ясно. Только свет зажечь и выйти можем. <звы> Он уже не коммуникабель, но, судя по всему, еще сознательно держится за жизнь. Не знаю, насколько у вас времени... Угу. Торопился бы он. Вот тут картин... О, маяк. Ну, посмотри на картину-то. Что с тобой не так? Эту картину можешь смотреть? Это картины? Глянь на них. Женщина. На картине животное, типа того. Надо перед ней встать, короче, на нее тыкнуть. На картине женщина с желто-синим предметом в руке. На картине маяк, стоящий на утесе. На картине просто три человека. Угу. Скажите, вернитесь на секунду. Это вам, да, вам кое-что.
Вот, возьмите. Получен монитор пациенту. Теперь вы можете отслеживать состояние Джонни. Спасибо, как раз хотела его попросить. Так. В меню активен. Видим вот его М -м, пульс. Так, может поярче сделать э, эту? Да, блин. Вот так, типа. Секундочку. Вот так это лучше видно. О, музыка громче, тут пианино, логично. Чего тебе? Фига сидите, грубые. Да хватит надоедать. Гений Помазать бальзам, потом попить Окей Ладно, покажите мне дом, пожалуйста Сара и Тами, так? Мама сказала, что покажете мне дом Ладно, может и покажем может. Возможно. Нам потребуется небольшое вознаграждение, только и все. Как по-твоему, Тами? Ага. Ох. И чего бы вы хотели? Мы хотим триллион долларов. Или карамельную палочку, которую мама прячет от нас. Ага, или ее. Интересный выбор. Выберу палочку. На самом верхней полке лежит огромная карамельная палочка. Палочка, да полочку. И мы не можем ее достать. Она на кухне. Мама спрятала ее до тех пор, пока мы не сделаем домашнюю работу. Кстати, чатик, кто-нибудь есть сейчас на трово? Не луркающий. Можете что-нибудь написать? Не то я не понимаю, мне видно оттуда сообщение или нет. Блин. Рутоня что-то. Если тут то, чем молчите, это все вижу. Вижу, спасибо. Это у меня ошибочку выдавал. <coughs> Принеси ее нам, и мы устроим тебе экскурсию по дому. Блин, я обожаю сладости, понимаю их. Что скажешь? <coughs> у меня мама тоже вечно от меня конфетки всякие прятала. Ну, хотя в, нашем де в моем детстве не было так сильно много сладостей. Денег особо не было. Но, в общем, когда что-то покупала, прятала, а потом такая... О, это что-то припрятано. Хорошо, я достану ее для вас. Моя мать тоже прятала сладости на верхней полке. Хорошо, сейчас вернусь. Дверь на кухню сразу за лестницей. Ой. Тут, наверное, на кой верхней полке? Обещают, что обещают. Нет, давайте включу. 
свет! Это будет свет. Открыть кран, набрать воды. Не знаю зачем, но... Допустим. Наверное, нам водички понадобится налить. Обожаю такие игры. М -м. Ну да, прикольные. Они такие очень... Погружаешься в атмосферу. Именно в сюжет. Ходишь, тыкаешь. Но я на самом деле не очень часто их прохожу. Просто обычно мне лень становится. Вот решила вот пройти. Эта игра ждала, ждала своего часа, своего дня в моей библиотеке. Где полка-то? А вот здесь? Кухня за другой дверью. Все равно зайти? Да. За какой дверью кухня? Или на диван чей-то. Ладно, потом сюда зайдем. Свет везде повключали, электричество не экономим. Хотя... Может, такие игры мне даже нравятся больше смотреть, чем играть в них. Сейчас должны собрать всю необходимую информацию. С этой стороны лестница кухня, да? Вот она. Надеюсь. А вот и конфета. Леденец. Мы тоже не достаем, мы низкая. Возьми стул. Стул возьми. Женщина, стул. Так сложно. Может свет включить? Она не достает, потому что не понимает. Пипец, спрятали детей, не достаем мы. О, тумбочку, тумбочку двигаем. Да, достаем. Наверное, стоит взять конфету для них, раз уже здесь. Кремельная палочка. Ужасно калорийная. Сплошной сахар. Фу. Блин, у меня мороженка есть в холодильнике. Мороженку захотелось чат. Я на вебку не люблю кушать. Может, перерыв сделаем сейчас, когда поиграем тут в игрушку? Пожую. <смех> Попозже. Хорошо, я достала то, что вы просили. Даже добрая карамельная палочка. Может быть, прохождение как раз две части разделить. Если вы не покажете мне дом прямо сейчас, я расчихаюсь от пыли, от... из которой я достала. Окей, с чего бы начать? Я знаю, вы должны видеть прикольную комнату в подвале. Мне эта прикольная комната совсем не нравится. Какая еще прикольная комната? Увидишь. Странная она. Нужно только ключ найти сначала. Смотри, где же его в книге, в кабинете. Где здесь кабинет? Что из этого кабинет? Вот это кабинет? Вы можете проводить-то? Это комната с книгами. Короче, прикольная комната лежит в самой толстой книге на верхней полке. Там я швырялся книгами в меня и называл это книжные бои. До тех пор, пока я не попала в него, ему понадобился пластырь. Угу. Вот тут. О, подставочка для ног. Путь оригами. Там один искусство избегать порезов бумагой. Путь оригами уже вытеснил оригами Википедию как стандартный репозиторий всех фактов и знаний. О складывании бумаги. Хотя книга содержит много недосказанностей, многие вещи излагаются в ней не канонически или, по крайней мере, весьма вольно. Но в двух важных пунктах она превосходит своего более прозаического предшественника. Во-первых, она сделана из бумаги. Использует многочисленные средства для ухода за неминуемыми порезами. Разник тут при изучении.
Сумеречный свет. История девушки, влюбившейся в зомби, которая встречала аромат ромашек, упасть в мягком солнечном свете. Аромат ромашек в солнечном свете. Это Эдвард сияет, типа. Такой пришел. Рубашку наружу. Я сияю. Как не другого смысле? Прочитай. Место он выбрал хорошо. Нет, я хочу это прочитать. Тварь. Ладно. Интересно, Джонни все эти книги прочитал? Серсяо, привет. Здесь нет ничего, кроме книг. Так, и мне выйти, я так поняла, и найти эту комнату. Теперь мы можем открыть прикольную комнату в подвале. Где? Вот это подвал. Это подвал, мы тут в прятки играем. Включи свет, а то напоришься на что-нибудь. А вон прикольная комната, да? Что это? Ящик закрыт. Есть пицца стоп книг про аниморфов. Как забит пыльными книгами. Ой, с не с позимым изящным фарфором. Окей. Ящик закрыт. Да что все закрыто? Коробки с цветной бумагой. Прячут от нас. Они нам не доверяют, мне кажется. Заперли все. Ключ открыл дверь. Тут как в пещере. Темно, блин. Ой. Фигасе. Зайцы. Ой. Вешивает конос. Но он на картине еще был. Выглядит достаточно мило. Как раз, чтобы раздражать Нила. Может пригодиться. Взять. Очень утконос. Утконосики милые. Кровик сложный из бумаги. Больше ничего тут. Самая музыкальная шкатулка. Ну реально жутко выглядит весь пол в зайцах. Приходите куда-то, там куча оригами на полу. Пройти мы не можем, да, сюда? Ну, пошли обратно. Ну как? Дети, вы знаете что-нибудь про этих кроликов? Ничего. Старик не хотел, чтобы тот кто-то ходил, что мы от него скрывали. На самом деле, есть и еще. Где? Внутри заброшенного маяка, он прямо под обрывом. Хочешь посмотреть? У меня ключи есть. Вам туда ходить тоже нельзя, верно? Ихи. Напомните мне не приводить вас домой к Нилу. Так что, ты хочешь посмотреть маяк? Гум, на улице довольно прохладно, но... Ваше решение. Конечно, мы будем смотреть маяк. Ауф. Знаете что, ладно, может удастся еще что-нибудь узнать про этих кроликов. Пойдемте посмотрим, что там на мейке. Так, ой, нет, не сюда. Нет, не сюда. Сюда. Сейчас дом заодно выучим. А где проход к мейку, они сказали? На, на, на улицу, да, выйти нужно? А стоять, это не улица, блин. Утаюсь. Улица, вот. У пианино. В какую сторону маяк-то? О, что-то вижу. Вот он. 
Но придется свернуть на юг, чтобы до него добраться. Ага, свой парашют я не взял. А как пройти? Мы... Не понял. Где проход-то? То другой стороны, типа? Двигайтесь, может. Нет, сюда мы, сюда мы пройти не можем. А, -а, а! Ну пойди уже куда-нибудь. Иногда совершенно непонятные какие-то блоки стоят. Где... Нет, тут, тут не дают. Ходить. Здесь можем? Нет. Типа вот, вот здесь мы еще идти можем, а вот тут уже не можем. Почему, типа? И оно ничем не отличается, причем. Ну, вообще ничем. Так, кажется, я достряла и не могу понять, как пройти к маяку. Манула 2 потерялся. На какой юг вам сходить? Я не знаю, какая тут сторона света. Окей. Может вот так вот выйти из дома нужно полностью и... Типа... Вот тут где-то обойти, нет? О, нет! Мой новенький пляжный мяч! Кто-то испортил его. Ах! Он все равно был дурацкий. Но это же был наилучшайший, новенький пляжный мяч из тех, что у меня были. Ох, кто же мог поступить так жестоко? Не мы, не мы, не. Ну слушай, я купил тебе другой. Нет, не надо. Правда? Конечно, но вообще-то нам уже нужно идти. Капец, значит, показали рядом с домом. А нам вообще не то. Где проход? Еще ниже. Я не понимаю. Вот тут вот. Нет. Я, может, вообще не туда иду? Дымиться. Че, что за чайник тачку разбил? Не я. Там довольно всем новые тишки, не боитесь? Конечно нет, у нас... Будет отыгрыш. Что у вас будет? Отыгрыш. Там и будет супер мощный рыцарь, а я могучая волшебница. Да, мы покончим со злом. О, это ну, это классно. А ты играешь в ролевые игры? Я? Нет. Она недостаточно крута для этого. Эй, если бы я захотела, то смогла. Смотрите и учитесь. Ну давайте. Смотрим и учимся. Чему только. Не то меня любит черепах, Сара. Подающий надежда дегустатор мороженого. Тоже хочу стать дегустатором мороженого. Мыша. Проснулся, зайчик. Иди на ручки. Давай, ложись на ручки. А, да что? Перед дом Уайлсов. А как мне показать, что я супер крутой э, махинатор 3000? Вешивый утконос. А его использовать можно как-то? Нет? Нет? 
Ой, белка. О нет, это ужасный белкозавр. А, вот мы сами. Ужасный белкозавр, жуть. Не бойтесь, ребята, я вас защищу. Белка 5 хп. Атака, защита. Атака. Прыжок вулкана. Уровень для всех сил. Тебе твое время вышло, Вилкозавр? Кияу! Хватит, а то маме расскажем, что ты над животными издеваешься. Ага, она на тебя копов натравит. Что, да я просто... Я не хотела. Вы же сказали, что любите ролевые игры. С этого вам позор. Назовем его Тедди. Окей. Давайте просто забудем, что здесь было. Вот сначала эти дети хотят, чтобы мы были ролевиком, потом они такие, нет, ты чересчур. Идите. А вот и маяк. О, стоять, стоять. Что-то тут есть. В памяти Ривер Вайлз. Ривер Вайлз. Жена Джона? Не знаю. Идем почти дошли до маяка. Куча зайчиков. Вот и он. Похоже, не светит несколько лет. И зайчику. Кролика из цветной бумаги. И когда мы заходили на той неделе, его здесь не было. Ну да, Джонни, наверное, она зашел сюда до того, как заболел. Он один, двухцветный, да? Знаете, вообще-то их, наверное, не так просто сложить. Странное хобби, типа... Того... Ой, телефон. Это вот. Все готово. Ладно, сейчас буду. Почему у тебя такой страшный звонок? Потому что он монстров отпугивает. Давайте, надо возвращаться. Очень бумажный кролик. Угу. Я не ждал тебя так рано. Торопишься, словно тут кто-то при смерти. Я была занята кое-чем. Я тоже кое-чем занят. Я, что обычно называют, работой. Придержи коней, я сдержалась. Только в этот раз, мистер, пунктуальность выискался. Скажи мне хотя бы, что все готово. Разумеется, готово. Пунктуальность в деле не бы кто. Твой шлем на диване. Напяливай. Стартуем. Я прочитала сначала старуха, думаю, что все он обзывается старухой называют. И Мишенька. Сбежать решил котик. На телефон, блин, разряжается. Поставить телефон заряжаться. Немножечко.
Кстати, мне любопытно. Как все это работает? Вы просто напишите ему новую жизнь, как писатель роман? Нет, можем создавать... Не можем создавать воспоминания из воздуха. Тогда как вы это делаете? Так что это не мы, а машина делает почти всю работу. Нам не настолько много платят, чтобы мы морали руки. Наша работа пробраться через воспоминания клиента к наиболее ранним из них. И когда нам это удастся, мы переместим туда указанное в договоре желание отправиться на Луну. После чего мир воспоминаний Джонни перестроится под это желание. Затем машина посредством базы знаний, источника и своей собственной даст ему возможность прожить жизнь заново. Только в этот раз у него будет мотивация к осуществлению мечты на протяжении всей жизни. Клево, клево. Смотрите, получается. Ты хочешь что-то изменить в своей жизни, но перед смертью думаешь, что могу прожить как-то по-другому. Что-то не воплотил, вот. Задаешься какой-то мечтой. И как бы еще одну жизнь проживаешь. То есть все будет зависеть от помещенного сознания желания, обычной мечты. Как это возможно? Ведь у каждой есть мечта, но очень немногим дается воплотить ее в жизнь. Это в реальном мире желания становятся расплывчатыми, неустойчивыми. Люди самоуверенные и амбициозные в своих начинаниях. Затем запал угасает, мотивация пропадает. Но представьте на секунду, что вас ничего не отвлекает от мечты, ничто не мешает на протяжении всей жизни, никаких препятствий. Это эффективнее, чем может показаться. Так или иначе, на мертвеце все это не сработает. Мне лучше заняться делом. О, ну конечно, извините. Шлем на диване. Где диван? На ком, блин, диване? Начать. За этот диван по спинке надо было догадаться. Ладно, на самом деле просто значок поменять. Надеюсь, все готовы. Начинаем. И мы в белом свете... Должно быть это ближайшее доступное воспоминание. Отключите речь для всех, кроме Джонни. Готово, поехали. В любой момент вы можете узнать ваше положение во времени, подвезя указатель мыши к верху экрана. Вот видите, вот недавно совсем. Так, что он где-то там сидит? В кабинете своем каком-нибудь? Нет? В ванной, может? Дайте в ванну зайти, изверги. Вот. Не люблю вот иногда от просто так бродить, не знаешь, где искать когда. Вот почему сама люблю больше смотреть такие прохождения. Куда мы можем-то вообще сходить? Все, везде обрывается, можно пианино поиграть. Для Ривер Джонни Уайлс. Рейми, Рейми, Рейми. Ну 
Он на улице может торчит я. Что-то не знаю. Ну не, на улице тоже бред какой-то. Где он? Может он в маяке? Блин, сейчас пойдем в маяк. Нет, мы не пойдем в маяк. Что нельзя в него пройти? А какая-то подсказка есть, как его найти там? Заметки? Заметок нету. А что ж такое? Так. Можем ли мы вниз? Не можем, да? Дед, ты где? Вернись. О. Дед сидит. Джонни. Какой приятный сюрприз. Не часто у нас гости бывают. Я доктор Ева Розалина. Это доктор фон Матерхорн. Доктор Лоренц фон Матерхорн. Доктор Нил Уотс. Он знаком агентство генерации жизни Зигмунд? А, так вы из агентства? Какое совпадение, как раз думал позвонить вам. Лили, принеси нам, пожалуйста, чаю. Лили? На самом деле, вы нам уже позвонили. Ой, пропал. Еще раз. Приветик, коть. Мы тут воспоминания деда пробрались. Чтобы выполнить его предсмертное желание. Мы здесь для выполнения контракта из недалекого будущего. Осторожнее там. Если сваритесь с обреваном, придется перезапускать это воспоминание. Не следи за языком. Выказывай уважение. Да, ну это всего лишь программа, сама знаешь. Я знаю, но это ближайшее доступное воспоминание. Нам нужна его помощь. Угу. Ходой конец просто сделаем перезагрузку. Зачем тратить время на пустые препирательства? А вы... Вы сделали того, чтобы отправить меня на Луну, так? Да, Джон. Значит, у меня все получилось. Да не очень, как видно. Так, вы можете? Вы можете отправить меня на Луну? Мы не можем, но, возможно, вам самим удастся осуществить это. Почему вы хотите туда? Я не знаю. Норм, чел пришел, сказал. Мы предсмертно желание пасть на луну. Не знаю почему. Не волнуйтесь, вы нам можете рассказать. Это необходимо, чтобы мы помогли вам осуществить ваше желание. Вам нужно слава, богатство. Должен быть какой-то мотив. Не жаль, я правда не знаю. Я просто хочу. Мне ясно, это будет тот еще геморрой. Тем не менее, Джонни, вот что мы сделаем. Нам нужно добраться до вашего детства, но оно слишком далеко, чтобы сделать это за один скачок. Поэтому нам придется пробираться через ваши воспоминания с помощью последовательных скачков. Прошлое. Привет, Маклауд. Будем плакать. Это мы получили ваше разрешение в недалеком будущем. Когда мы продолжим прямой путь в ваше детство, мы вернемся сюда. Вы должны будете помочь нам повлиять на вас в детстве, чтобы вы стали астронавтом. Или сильно гигантскую катапульту. Важно то, что вам придется рассказать нам больше, чем просто я не знаю. Если вы можете отправить меня на луну, я сделаю все, что в моих силах. 
Отлично. Теперь, чтобы совершить скачок в следующее воспоминание, нам нужен предмет, имеющий для вас важность. У вас есть какой-нибудь памятный сувенир, чтобы мы могли начать? Краюк. Это подойдет. Ну что ж, приступим. Да, мы вперед. Луна. Нужно сначала подготовить мемента. Мемента подготовить. О боже, это загадка. У меня здесь какие-то смутные вспоминания, что какая-то загадка. Соберите мемента, нажимая на кнопки, переворачивайте часть мозаики. Как это делать, я вообще ничего не помню. Что это делать-то? Я ничего не понял. Мента может быть активирована для перехода. Окей. Клево. Все миссии в памяти Джонни луна полная. сделать там так активировать момент активировать подождите а что насчет приватности мы постараемся ее не нарушать там где-то, возможно. Но обычно с этим ничего нельзя поделать. Вот коносик. Выключи видимость и взаимодействие. Она заметит проблем, не оберешься. Сейчас-сейчас, довольно. Что за история с этими кроликами? У меня от этого мурашки по коже. Нужно было для начала проверить его историю по психическим заболеваниям. Что за... Как он меня услышал? Быть не может. Наверное, это просто часть его воспоминания. Тайдан точно псих. Так, ладно, прекращай болтать и займись поиском мемента для следующего скачка. Нам везде мемента искать в каждом скачке. Замедиться с объектами, соберите 5 звеньев памяти. Угу. Часы идут на беззвучно. он переместился старый залатанный рюкзак за что достать недавности это мы выясним по ходу ганс христиан андерсон новое платье короля то есть нам придется объяснять наше присутствие Каждое воспоминание я с ума сойду, не скушай меня. 
Где же дикие цветы? Ни одно осталось где-то. Не найденное. О, что это? Банка маринованных оливок. Пф, я их ненавижу. Что тут ненавидеть? Это маринованные оливки. Вот именно. Извини, памяти собраны. Теперь можно использовать мемента зонт. Зонтик. Закидали фаерболами. А духи... Тут еще за... Не, какая? Какая? Теперь я буду их разбивать. А, стоять. Куда пошли, блин? Мента подготовить. Напоминание, угловая кнопка переворачивает всю диагональ. Переворачивает диагональ. Окей. О. Не, не совсем. Сложно так. Ой. Ага. А какая за вот этот столбец? Вот это отвечает? Все. Ну, типа, понятно, но не совсем. Ну, я понимаю, нужно картинку собрать. Часть убирает, часть собирает. Ладно, использовать момент зонт. Это, секунду, заметки есть? Часы, часы в доме никак не тикают. И вернуть момента. Еще чуть назад. Ну вот, идет как из ведра. Что же мы подальше не перепрыгнули? А мне нравится. Ведь его мы перескочили совсем небольшой отрезок времени. Можно найти ключевой момент, а я останемся есть навсегда. Ну, сложно все видом. Утконос. Не думаю, что это животное имеет право на существование. Да, какой-то... Не знаю, хейтер. Утконосов хейтер, оливки хейтер. Мир недостаточно велик для нас двоих. Для вас двоих. И для нас двоих. Кто бы пройти необходимо трезвина? Угу. Памяти Ривер Уайлс. Ой. Вот и все, Ривер. Как это я смогу присматривать за ней каждый день? Но не... Она больше не будет одна. Я наверняка никогда не пойму почему, но я оставался верен твоему желанию. Я уверен, что Аня благодарна и тебе тоже. Но когда меня не станет... Кто будет присматривать за нами? Кто такая Аня? Привет, Авилио. Доброго денечку. Кто вы? 
Меня зовут Ева. Я просто проходила мимо. Она была вашей женой? Да, ее звали Ривер. Необычное имя. Этого не должно было произойти. М? Она, она не должна была так поступить. Поступать. Но она... Вы не поймете, даже я не понимаю. Угу. Но музычка тут красивая. Когда такую игрушку проходишь, вечно чему-то жопа затекает. Получена земля ткани. Вот и чья судьба не безразлична Джона и Ривер. Наверное, свет еще в комнате включу. Но... Ты как раз вовремя, я уж был подумал, что ты упала с утеса. Что ты делала? Наслаждалась видом, что же еще. Мы удачно попали. Удачно, супер, лучше не бывает. Да, ничего особо тут не вижу. Ты же маяк, чего ты ожидал? Ладно, встретимся на той стороне. Сама прибивай барьер. А в общем, развлекайся. Это чел... Скинул у нас вообще всю работу. Охуенный. Маячный фонарь. Поговорить нельзя уже. Утконосик. Идеал показывает минимальное количество ходов, за которое можно собрать мимента за три хода. Офигенно, я, я не умею, я не настолько умный. За три хода, блин, собрать. Как? Я, я не очень понимаю, какая что. Вот эта полоска, вот эту линию полностью закро... пер... перевернет, правильно? Вот это, вот эту. И, ну и наоборот, вот как бы вот так вот. Типа. Вот так вот можем сделать за четыре хода. Почти. Мы близки. Какой красивенький, блин. Милая игрушка. У меня бобер есть из детства, который очень любила. Носик симпатичный. О, а вот и жена. Достаточно. После того, как заплатит за твою заплатим за твою операцию, у нас останется достаточно денег на это. Так что не волнуйся. Ваше спасение. Ты ведь так это называешь, да? Нет, я уверен, мы сможем. Прекрати. Не люблю, когда ты врешь. Я посчитала наши деньги, я знаю, сколько их. Почему пытаешься убедить меня против моего желания? 
Нам нужны деньги на оплату медицинских счетов, Ривер. Я понимаю, как много они для тебя значат, но это тоже просто слишком. Такая они все-таки вот. Она готова умереть из-за какой-то Ани. То есть она... Она даже не... Знаешь, что делает мне счастливой Джонни? Что? Знаешь? А я знаю. Просто я надеюсь, что ты мне поможешь. Ривер. Когда принесут документы на мое лечение, я не буду их подписывать. Как ты распорядишься нашими деньгами, решай сам. Если хочешь исполнить мою волю, я хочу, чтобы ты застроил тот дом. И тогда, каждый день, что ты проживешь там, я хочу, чтобы ты присматривал за ней. Завещай ее, говори с ней, утешай ее. Я не хочу, чтобы она опять осталась одна. Как же ты? Счастлива? Я буду счастлива. Джонни? Да. Посмотри. Скажи мне, что это. А. Просто, просто скажи мне, что это. Это кролик, такой же, как и все остальные, что ты делала. Что еще? Ну, сделано из бумаги. Что еще? Площадь желтая, все остальное синее. Хорошо, что еще? Послушай, Ривер. Я написал песню для тебя. Хорошо. Ну, ты хочешь ее услышать? Да. Тебе не нужно было приносить для этого рояль сюда. Мне было бы хорошо слышно с открытой дверью. Что я переместил в спальню. Она называется для Ривер. Что же так избито? Это просто временное название. Кто та Аня, о которой они говорят? Если она такой же нарыз, вы мне не должны были ведь ее в более поздних воспоминаниях. Может, свое обещание он так и не сдержал. Если только... Если что? Она мертва? Ничего. Ну, моя первая мысль была, что это их ребенок, который умер. Как бы, не знаю. Только почему он тогда отказывается от лечения? Вот. Как-то это ну, неправильно, не знаю. Отказывается от лечения, тем муж блин, готов какие-то денежные трудности. Это же здоровье, это же жизнь как бы твоей жены. Я не знаю пока всей истории, но не одобряю ее поступок. Это же та самая песня, которую дети играли. Наверное, он научил их. Знаешь, не люблю эти сентименты. Ухожу. Но он вечно валит. Я уже собрался из вене памяти. Тебя подбросить или сама поищешь? А, уже собрал себе из вене памяти. М? М? Не поняла, Что это значит, типа? А если мы уйдем, что будет? Пойдем уже. Угу. Видимо, мы могли что-то еще осмотреть, если бы то остались. Оба вебка. Угу. Вебка. Привет, Голден Пинген. Так, надо свет, что ли, уже включить? Темно. Дома стало. Сейчас. Попробую свет врубить. Посмотрим, как будет.
Не, немножечко. Удобный стул сделать, дети очень удобно. Так, и светом можно поиграться на звук морской волны. Такая ностальгия. Вот сейчас бы на море. Причем хочу, знаете, именно не в жаркую погоду, а чтобы так было тепленько, небольшой ветерочек. Просто. Что когда там жара и куча народу, так прям меня. Я еще солнце ненавижу вечно. Сгораю и т.д. Спасибо за ману. Так. Со светом, наверное, получше. Типа. Угу. Угу. Вампир на Манули Паусерс. Бредная слишком. А, сгораем, ну да. Сгораем на солнце, по факту. Так и есть. Блин, Лисика чуть-чуть принесла себе. Так, сейчас продолжим. Две ложечки скушаем. Вот, еще одна причина, почему с вебочкой не очень удобно стремить. Так, сидишь себе, кушаешь без вебки. Иногда даже почти беспалевно. Получается, ой. Вот так пойдет. Теперь я тут. Привет еще и на Твиче. Тут все, давайте. Мы оказались где-то еще. Мы сейчас... О, смотрите, тут мужичок уже помоложе. Уже не прям дедуля. Ну, то есть пожилой такой. Нет. Я посмотрю, что у нас тут. Молодой какой-то. А, это он строил еще дом. Это дом еще не построен. Да, поспорить, они увидели этот утес и подумали, что он недостаточно опасен без людей, живущих на нем. Красиво, что ты пристал. Понравилось людям. Как бы. А тот чел, он из тех людей, которые вечно всем недовольны. Вот тем. Ага. Я тоже, конечно, немножко таким грешен не прям всем. Довольно и вечно все критиковать. Зачем? Так, что это? Сидит он, грустит, но у него жена умерла уже, да, получается? Он сказал на деньги вот экономленные достроить, да? Ник позвонил, сказал, что я должна прийти. Я принесла маринованные оливки, твои любимые, не так ли? Я слышала о Ривер, ну да. Если будет хорошо. Ее болезнь уже на последней стадии. К счастью, ее можно вылечить. На медицинские счета. Мы 
мы не можем, мы не сможем достроить этот дом из Эбэй. Мы можем оплатить только лечение. А, ну да, мы же назад переместились, подождите. Как жена могла умереть, если мы назад переместились? Да, простите. Протупило. Протупило. Это он еще думал, что он оплатит счета, и они дом не достроят. Видела нового перса? Где? Где? Что? Нет, не видела. А где можно глянуть? И что за перс? Привет, Ян. Мы тут... тут он... Ой, блин, проходим. Мышку что-то дернулась. Дис скинула, а так в три. Так, глянем. В дискорде. Так. И везде уже. Окей, окей. Ну, я же стремила, просто не смотрел. Сейчас телефончика посмотрю. Сиканоин Хайдзо. Невозмутимое спокойствие. Детектив комиссии Тенрё. Это парень или девушка? Не понимаю, это парень, да? А, не, мой очередный парень. Вот я, кажется, про него что-то слышала. Что, типа, фанаты разнали, что будет из детективного агентства какой-то чел. Ему делали фанатские внешности, всякие фанарты. Т.д. Талантливый молодой детектив из комиссии Тенрё. Свободолюбивый, необузданный, но развеселый и бойкий. На первый взгляд, кажется, обычным юношей. На самом деле, лучший детектив комиссии Тенрё обладает не только богатым воображением, но и живым умом. Безупречная логика и невероятная интуиция. И всякий раз, когда происходит преступление, его коллеги при расследовании дела полагаются на его опыт. Но Хайдзо, благодаря нестандартному подходу, сразу нападает на верный след. Восхищенные его удивительной интуицией говорят, что его логика и эффективность вроде дару богов. Но Хайдзо отвечает на все фирменной улыбкой. Не думаю, что даже боги способны на такое. Да, сомнения не занимать. Сомнения не занимать. Ну, странно, что они сейчас анонсят нового перса. Типа, когда непонятно, когда будет обнова. И когда он должен появиться примерно. Смотрите, получается, он, наверное, в 2.8 будет. И шо? Похож на четверку. Да, я тоже думаю, четырехзвездочный персонаж. Вот. Говорю, кажется, про него слышала еще несколько месяцев назад какие-то слухи, что вот это будет, еще никто, ничего не было понятно. Фанаты ему внешность там придумывали. Я поражаюсь фанатам, вообще ничего не известно о персе, они уже все придумали. Я не, не понимаю, как так можно, зачем. Ну, кому-то нравится. Там они уже ходканоны с ним делали. И такие, я коплю на вот этого перса. Которого еще не анонсили даже, я такая... Будь. За когда он будет. Придумали, потом расстраивались. Ага, ага. Блин. Можем оплатить только лечение. Так, про жену. Что только на счета деньги идут, рад, что она будет в порядке, но ты не представляешь, как много это место для нее значит. У нее разобьется сердце. Ну как место может быть дороже жизни? Я, я просто не понимаю. Вот как? Да и мне это такая дикость, что она своей жизнью пожертвовала по факту отказалась от лечения, хотя могла с мужем еще жить несколько лет чтобы он строил дом без нее какой-то бред я помогла но мы едва сводим концы с концами после разрения магазина что ты собираешься делать я пойду скажи что мы сможем это сделать скажи что мы сможем платить все хочу чтобы он настворил какую-нибудь глупость ты не должен ей врать. 
Не понимаешь, Изабель? Если она узнает, я не уверен, что она выберет. И что? Если она выберет не спасать себя ради этого места, то пусть будет так. Значит, то, чего она действительно хочет. Мне совсем не нравится, когда люди с твоим невротипом решают за других. Ненавижу, как ты говоришь, Изи. Только и думаешь, что о ней. А как насчет меня, Изабель? После всех этих лет. Разве я не могу позволить себе побыть эгоистом хоть раз? Типа, а разве она не эгоистично поступает? Делает, как она хочет. На него плевать. Я не хочу остаться один из Абель. Я не собираюсь позволить ей умереть. Как высокомерно. Мне плевать. Это собрался. А что сорвать что-нибудь с этого утеса, чтобы принести ей? По крайней мере, так и будет уютней. Это не значит, что твой поступок будет менее вредным. Не хотел, чтобы я дала тебе это. Он сказал, что называется все в порядке. Чего они в порядке? Угу. Ой, это наша вимента. такие вот сюжеты я никогда не была на стороне того кто решает типа не бороться в такой ситуации просто ну я умру ты живи как хочешь видимо я такой же человек как этот старичок У меня вот одно аниме, мы какое-то аниме смотрели. О, боже, по-моему, Миядзаки про летчика. Про летчика? Да. Так он, не, он инженер был самолетов. Ник, здравствуй, здравствуй. Приветик. Вот, и там... Короче, она заболела. Не помню. В общем, в итоге... Вместо того, чтобы лечиться где-то там в санатории, ходить на поправку, решила прожить яркую, короткую жизнь. К челу поехала там в конце едва как ты плохо помнила. Тоже такое неоднозначное впечатление от этого осталось. В чем суть? Но большую часть времени в кровати лежала вообще, как бы. Вставала изредка. Что мы, блин, эти должны? И эти дурацкие мементосы. Ветер крепчает аниме? Ну да, но вот мы как раз на стриме смотрели. 
Говорю, мне тогда что-то под, 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 подбесила эта ситуация. Вещи. Вот и анимешки. Я не детали забываю всегда, не могу точно рассказать, как было. Но. Не, ну там, скорее всего, все равно, типа, вылечить это было нельзя, там, только улучшить состояние горным, там, воздухом, отдыхом, дали от города. А, вот, вот что меня выбесило, точно. Она такая приезжает к нему, рискуя жизнью, понимая, что она там долго не проживет. А он, вместо того, чтобы... Поехать с ней куда-нибудь в горы и там жить, чтобы, собственно, ей стало получше. Все нормально, живем тут. Вот, вот, вот как было. Типа... Что это за херобора это? Я не понимаю, где я. Еще три штуки найти, я ни одной не вижу. Слева, наверное, что-то. Там мы пришли. А, просто два получили так. За дедом последовал. Пройди, может, нет? последний ник компьютера пускай только недолго только дейки успевала делать вот я думаю где ты приходишь типа теперь поменьше Ой, где же ты найти штуку может мы сейчас закидаем и найдем что-то еще Ну да, да, надейся. Я как? Я понемножку. Вроде ничего особо нового. Решила вот наконец-то проходить что-то из своего стима. Хотела же сюжетные всякие игры. Потыкать. Что-то я чувствую, у меня это прохождение займет гораздо дольше, чем должно. Я реально не могу найти, что, где. Дед. Куда ты запрятал? Что нам осталось? Я уже во все, весь экран тыкаю. Мы же все точно не можем как-то перейти. Как дед тут оказался, блин? Ладно. Пролез. Я все убивает, да? Куда ей там? Далеко еще до этого она... Ну, взяла я вот 
70 уровень. О, да, взяла 70 уровень и прокачала пару талантов, и деньги кончились. Денег точно, точка нет. Зато, зато угадай, кто мне упал. Вот я крутанула еще там три круточки, угадай. Такая четверочка мне упала. Нужно больше морды, это точно. Роза? Да! Шестая конста на розу. Теперь она c6. Надо выебку включать. Я есть хочу. Я секунду, чат. Быстро похомячу тут. Игра неудобно захватывается, поэтому нормально не могу. Надо сворачиваться, чтобы отключить. Делись. А вы... Едите папоротник, чат. Я тут папоротник с мясом, крису. Да что, качаю на них конс... Да, я сама в шоке. Причем на основе там всего... Три или четыре консты на ней. А тут шестая насыпала. Я в шоке. Это перчик? Перчик, куда я убежал? Кошачья полиция дать всю еду. Перчик пробегал. Так, где же мы не нашли один дурацкий мементоч? Вот одну нам нужно какую-то штучку найти, увидеть. Остик свой показал перец. Не значит, пришел тут, посмотрел, что я тут делаю, и убежал. что-нибудь есть дайте уже найти вот может оно О, боже тут что-то есть вот тут то наверное нет значит зачем мы сюда пришли Просто не понимаю, где. Это тоже десятый круг наворачиваю. Вот эту женщину, может, можно как-то потрогать. Дайте мемента, дайте подсказку. Да я сил терплю. Коплю на Илань. Вот. Правда, не знаю, зачем у меня один тарталь лежит не качанный. Ничего себе, я сконструю. 
случайно упала конста? Блин, так мы в дом могли зайти все это... Спасибо, спасибо. Все это время мы могли сюда зайти. Офигеть. Ага, если он сам случайно пал, потом на рерани тоже случайно пал, блин. <смешно>, Смешно. Счетчик. Угу. О, это баночка с оливками. Кстати, оливки. Вы про папоротник не ответили, чат? Идите папоротник. Вот он. Просто кто-то говорит, что гадость. Мне вроде норм. Ну, не то, что чтобы... пища богов, но вполне себе с каким-то рисом съедобно и кушать обидно. Не пробовал? Я даже не знаю, с чем сравнить. Такой интересный у него вкус. было Понимаю. Это что не сделает? А что вот это делает? Левая, правая. Победа! Не знаю, не пробовал. Ничего, сейчас не пробовали. Так, тут нет заметки. Ну, тогда. Маринованные оливки. Активировать мемента. Так, вы все-таки решились, да? Это они жениться собрались ли? Джон, да, начнем строить через пару месяцев. А, жениться тут далеко еще. М -м -м, про дом, что хотят его построить. Туковато, конечно, нам пришлось разделить платежи. Но все в кредит, мы справимся. Как замечательно. Дом вашей мечты в таком красивом месте. У вас тогда и свадьба была около этого маяка, не так ли? Но дело не только в этом. Нас с этим местом многое связывает. 
Эх. Вот так вот берешь, когда ты не знаешь, что скоро заболеешь. Ну, приятно слышать хорошие новости. Тем более, что сто лет вместе не собирались. Поздравляю за вас. Да, за нас. Сейчас вернусь, пойду подышу воздухом. Все равно не знаю, блин, жизнь любимого человека дороже, чем дом какой-то. И я. Ну, вдруг определенно давно не виделись. Точно, кто мог подумать, что будет непросто встретиться. Реверсия такая же молчаливая, да? Да нет, вообще-то дома она довольно разговорчива. Ну и Сазабель. Дома она просто не привыкла к тебе. Ага, получается, здесь главный злодей. Ах, ты рассказывал, рассказал Ривер про то, что это случилось? Да. И как она это восприняла? Там нормально. Но кое-что меня тревожит. В этом случае она начала делать этих странных бумажных кроликов. Регами? Да, очень много. А я тоже для дочки все время регами складывал. А что не так-то? Это не одно и то же. Она вообще ничего не делает, только кроликов складывает. Ничего себе. 7000 маны. Ник, спасибо большое за ману. Мур. Бошки. И... У нас дом с забитыми доверху. Разве Забель не говорил, что это характерное особенное состояние Ривер? Да, но это что-то не так. Да спрашивай об этом, она не отвечает. Видимо, а вместо этого она смотрит таким взглядом, будто хочет чего-то от меня. Что самое странное, я тоже чувствую, будто ей что-то должен. Не пробовал спросить Забель? Прошу, он сказал, что поговорил с ней на безрезультатно. Слушай, это, конечно, не мое дело, но вот что я тебе скажу. Ой, спасибо за ману. О, Ник, смотри, кстати, на сверху смайлик на висит. Спасибо еще за ману. Да мной вон там. Красивенький смайлик. Ой, <laughs> бот банит за <laughs> много смайликов. Мутит. Жесть. Я со школы знаю. Знаешь, что ты любишь накручивать мысли. Может быть, тебе это все просто кажется. И не нужно себя, себя так изводить. Слушайте, мы реально с тем челом похожи. Обычно все так говорят. А когда так говорят, делай правда плохи. Но ты заронила мне зерно сомнений, может, ты и прав. Может, и всегда прав, Джон. Тоже люблю всякие мысли надумывать. Накручивать. Погоди, так он сам не знает, что значит эти кролики. Подушечка с казухой дела. Забудь о кроликах, у вас есть проблемы посерьезнее. Это ограниченная область памяти, здесь есть нет мемента. Не парься. Может, получится что-то вытянуть из него. Как? Представь там мне, надо навестить бармена. Добрый день, хотите чего-нибудь? Привет, дайте, пожалуйста, банку маринованных оливок. Окей. Наличная или кредитка? Чек. Эм. Простите, чеки не принимаем. Ох, ну да запиши на мой счет. Секунду, у вас что, денег нет совсем? Вы путите меня. Вы путили. Так сильно напрашиваюсь на сброс. Добрый день, хотите чего-нибудь? Привет, дай, пожалуйста, банку маринованных оливок. Окей, наличная ли кредитка? Напиши на мой счет, я сегодня гуляю по крупному. О, спасибо, сэр. Ваши маринованные оливки. Спасибо, братуха. Сегодня тебе будут нереальные чаевые. Спасибо, сэр. Истит. Ну и говнюкнем. 
Расслабься. Быстрее давай, не хочу здесь застрять. Да, я вижу, не баночка а маринованных оливок у вас тут имеется. Да, а вы цените? Именно, вообще-то сам только что взял свежую баночку. Не возражайте, если я присоединюсь. Нисколько, почему вам не взять стул? А прикинем по баночке. Они просто оливки жрут без ничего? Захотел, забанил ни за что. Ну, все. Не могу покопаться в его настройках, он за большое количество смайликов, да, мутит. Ну да, звучит шикарно. Я вот хочу симуляцию вкуса, быстро. Ох, Нил, что-то мне лень. Он хотит оливки. Мамец будет страшный. Вот так мы заимели наш первый тост, ох, ох. Ага, блин, бэ. В порядке? Да, я просто смакую эти отменные оливки. Чудесные, правда? Да, не понимаю, как кто-то там может считать их отвратительными. Не торопитесь, у нас еще две банки осталось. Я говорю, эй, ты не прав. И все меня поддержали. Вот знаешь, что еще не так с нашим обществом? О. Набухались. Да, вообще-то оно мне с собой что? Покажете? Ну ладно. Вот. И пауза. Наконец-то, слава богу. Я как оливки нил. Ой, заткнись уже. Так ему и надо. Говнюк. Стой, не смей. Да не бойся путем. Видишь, все как по учебнику. Удар Халка. Нил, серьезно? Я тут пытаюсь проникнуться, а ты мне весь нас разбиваешь. Оно того стоит. Мемента. Ой, боже, что это такое? Это нам надо собрать, чтобы что-то прочитать, что ли? Какой кошмар. Так плохо видно. Не всегда понимаю, где есть и нету. Во. Активировать мемента. Официант бедный Барман без чаевых останется. Вай, шайтан. Цены не тут такие фразочки. Какая разница, мы в 20 миллиардах нанометров на земной стоим на гребаном флагштоке. Просто прикольнее, здесь ты не можешь пораниться. Ты издеваешься, тут, блин, парашют нужен. 
Нельзя остаться здесь, нельзя слезть. Господи, ненавижу, как так получается. Я клянусь, если бы это мест. Гева, какого? Слабак. Да вот как-то более-менее получается, Никс. Мой рекорд это за 4 хода я решила. Почему они забросили ее? Думаю, она просто больше не нужна. Больше не нужна. Кораблям я имею в виду. У нас сейчас везде стоит GPS, еще много чего. Это еще блин, ничего. Послушай, Ривер. И место для меня тоже много, значит, это подумал. Но сейчас все довольно стабильно. Если мы будем откладывать деньги, через несколько лет сможем позволить себе построить здесь дом. Это будет тяжело, но я уве. Мы сможем посмотреть на нее из окна. Утром, ночью мы всегда будем рядом. И мы сможем прийти сюда в любой момент. Она больше никогда не будет одна, Джон. Это про Алису то? Я смогу присматривать за ней каждый день. Да, мы сможем. А, Аню, точнее, Аню. Вот и славно. Аня, это серьезно? Ты же помнишь, что потом произойдет, да? Все равно, что наблюдать крушение поезда. Концовка не так важна, как эти моменты, ведущие к ней. Самое главное, что сейчас здесь они счастливы. Давай двигаться дальше. Вот так все было хорошо. Потом реально грустно. Минутку. Они что, маяка они назвали? Видимо так. Выходит, что Ривер отказался от лечения ради маяка? Вот это тоже до сих пор не понимаю. Не слишком ли это? Я видела вещи более странные за время своей работы. Я тоже, но все равно никогда не смогу этого понять. В любом случае, нас это не касается. Она не наш клиент. Очень заметка Аня. Заброшенный маяк на утес. Они реально маяк они назвали. Музычка приятная. Да, в этой игре приятная музычка. Кстати, мы туда пришли, может тут что-то еще пропустили, нет? А не, ну пошли вниз, значит. О. Угу. А что нам? Сделать мимета чем Аню, что ли? Или у них тут что-то есть? Нет, тут... О! Кролик. А вот это сложная фигня. Уф. Ой, это зря сделала. Блин, вот это сделать теперь все остальные.
Верхняя бокова. Ривер. Ой. Ушой куда-то. Желтый бумажный кролик. Господи, опять. Что за кролики? Заколебали уже, если честно. Понимаю, кого жить с ними. Угу. Блин, дай спуститься. Старый домик их. Новые коробки с белой бумагой. Ого, го Кажется, я знаю, к чему это. Старые рояли. Каким боком не смогли его наверх затащить? Кто знает, но по-любому для Тардис это было бы как два пальца в асфальт. У, отсылки к доктору кто? Хм. Не думаю, она даже дверь не пролезет. Хм, правда. Вот и пришли двигать рояль, тот еще геморрой и для кого бы то ни было. Можно было бы целью серию снять, как кого запихивали. Хотела бы эту серию посмотреть. Я тоже... Должна быть эпичной. Вот сидит, делает кроликов тут своих. Ты сходила в парикмахерскую так рано с утра? Что ты там делаешь? Кроликов. Ты видел кролика, которого я оставила тебе? Да. Расскажи мне о нем. А? Напиши кролика. Э, он желтый. Что еще? Немного толстый. И? Что она делает? Просто бумажный кролик. Не знаю, что ты еще описывать. Странно себя ведешь, Ривер. Что-то не так? Ривер. Не знаю, как у тебя, но у меня какой-то доживе наоборот. Думаю, знаешь, что у нее за синдром. Даже учитывая его, это слишком странно. Думаешь, она... А ты? Может быть? Чё? Ну, как тоже сказала, она не наш клиент. Давай заниматься тем, за что нам платят. Ну, у нее какие-то там, может, навязчивые состояния и т.д., но почему именно кролики, почему стоит как так много? Привет, Скайри. Забасили вчера, ну типа того. Да, давно хочу что-то стримить такое. Пока в Геншине особо делать нечего. Какие-нибудь длинновылки или сюжетное что-то. Просто не хочется что-то очень длинное брать, а вот эта игрушка не сильно большая, поэтому... Отлично подходит на прохождение. 
Вот, когда я начала этим заниматься, да? Роликовая шиза, дела раскрыты. Где еще одна-то? Мусорки? Много длинных придержих волос. Она сама себя подстригла, ясно. Парикмахерскую сходила, блин. Мимента. Дрэд Шепард, привет. На луну это хорошо. Возможно. Как же это сделать? Я сделала идеально. Да не надо мне подсказывать, как решать, блин. Ой, что-то с нами странное, по-моему, происходит. Чем мы так в темноте какой-то? Да у какие-то отсылки. Не отсылки. Воспоминания смутные прохождения Файен Парадайс. Вот я что-то забыла чуть-чуть. Сюжет мы там тоже помогали какому-то. Дедку. Но я не помню, я не могу вспомнить, что у него за мечта была. Он, по-моему, музыку писал. Или, или нет? Что у него за мечта была? Как-то с девушкой какой-то было связано. Так, ладно, куда нам идти-то? Тут ничего нет. Ну тут ну, тупик, как бы. Ну пошли наверх. К маяку, что ли? Ой, а тут тоже нельзя. А, вон лесенка, лесенка. Иди сюда. Лестницы не замечаю, блин. Ты вроде проходишь, и вроде прям детали не остается в памяти, хз. Забыла прям уже. Я помню развязку, что там произошло. Помню, как он предложение делал. В общем, вроде да, у него какое-то было желание, связанное с кем-то. Была мечта ничего не менять в его воспоминаниях. Пойми, чтобы жизнь при этом не менялась как-то так. Странное желание какое-то. <свист> 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 
Здесь должен быть дом, не так ли? Дом, который не должен был здесь стоять. Нет, ну правда, почему невероятно высокие опасные места привлекают людей? Акрофобия. Да, вот конец я помню про нее. Что там, файт был, да? Вот вообще весь остальной сюжет выпал из головы. О, рюкзак. А, это не сюда пошли. Именно поэтому ты в этот день подошел ко мне. Да. А что сейчас? Я думаю, сейчас это уже часть истории. Послушай, это было очень давно. Это не слишком важно сейчас, но Изи сказал, что должен рассказать правду. Я не должен был портить память о нашей первой встрече. Она расстроилась. А? Что это, футбэк? Ты можешь докинуть его, Даня? Не знаю, хочешь, чтобы я попробовал? А можешь? Это было интересно проходить. Да, если я забыл, значит, можно потом пройти еще раз. Не, я скорее... Прохождение какое-нибудь полистаю. Освежить память, типа... Я думаю, знаете, пролистывать так, даже до минут 20 смотреть, пару минуток, и вспомнится все оно само. Там вроде друже я здесь в женился на другой, да? Там у меня уже смешалось-то в голове, серьезно. Вот прям какие-то есть отдельные сцены, но в целом картина не очень цельная такая. Вот как же у нас из памяти истории стираются? Сама сошла, уйди оттуда. Я думаю, это воспоминание недалеко от последнего. Думаешь, они связаны? Возможно. Дайте сейчас рюкзак. Это рюкзак. А? Угу. Так, зачем она постриглась? Мне нравятся длинные волосы. Достал. Своими комментами. Чтоб спросил, блин. Блин, куда бы обратно-то? Сюда идите. Ну что же. Я думаю, может какой-нибудь фиолетовый цветочек? Может... Стоп. А у нас все? Я думала, мы фиолетовый не нашли. Так, стоит. А где... А где само мемента? Что нам нужно зафигачить? Я думала, мы фиолетовый как бы не нашли, а мы нашли. Вот, вот эту штучку, да, все. Подготовить. Боже, рюкзак. Писаю с работы. Угу. Писай, Рин. Приветик. Блин, что на кружку прилипла? Привет, привет, я тут прохожу. М -м -м. Боже, забыл название. Ту Замон. Сейчас прохожу далек на Америке. Там нужно летающие шарики в надзоме успокоить. Там есть воздушный 
при, при смерти притягивает у меня я-то то использовал камеры его показывает а он в сторону такой тихонечко утягивается с экрана это еще шарики в надзуме ничего себе не помню такой делик Да. Что-то сложное. А нет, не сложное все забейте. Ура! <свист> Врата не награда тела. В приложении. Там... Эти духи такие летающие, вреднючие, геонемы всякие. А! Я поняла, ты про этих, про призраков. Думаю, какие-то летающие шарики. У всех это проявляется по-разному, Джон. Это не у доктора? А, нет, с друзьями. То, что у нас один и тот же синдром, не значит, что у нас две одинаковые головы. Но ты же можешь чем-то помочь. Поначалу все было нормально, но теперь она замкнула себе еще сильней. Даже когда мы в одной комнате, она все равно где-то там. Это начинает сказываться на мне. Я уже не знаю, как жить дальше. Ну, не скажу за нее, но многим из нас тяжело общаться. Правда, общение жестами совсем другое. То, что трудно выражать свои чувства, это не значит, что у нее их нет. Что-то с аутизмом? Это что-то аутического спектра? Наши налерсы делала, один стрим поработали, решили потом не работать. Она еще там, да? Но тебе нужно просто верить, что и не все равно. Это очень трудно изо дня в день. Я знаю. Просто иди. Ну тут вроде нормальное, нет? То есть у тебя разве не то же самое? Во-первых, мне поставили диагноз еще в юности. Если захотеть, то ничего невозможно в том, чтобы внешне соблюдать общепринятые нормы. Но знаете, мне жаль ревер, но с другой стороны я ей завидую. Я актриса, играю всю свою жизнь. Только на, не только на сцене, но и в ней ее практически каждую секунду. Я достигла в этом успеха, потому что у меня не было другого выбора. Для меня это единственная возможность быть нормальной. А Ривер, она не такая. Она осталась изгоем и отказалась учиться не будем. Не знаю, был ли у нее выбор или нет. Из храбрости, из храбрости или из трусости. Бывают дни, когда я просто не могу больше притворяться. Тогда я понимаю, что уже слишком поздно. Да Изабель, которая все знает, всегда на виду, а настоящая уже давно стала чужой. Наверное, в конце концов я просто завидую ей. Привет, река с английского. Угу. Имя то такое. Никогда не встречал женщину с таким диагнозом. С аутизмом. У женщин обычно поздно диагностируют, насколько я знаю что у них это в меньшей степени проявляется. И сложнее заметить. Но фактически ты и не встретил. Это не наше дело, пойдем. Типа у многих уже очень поздно диагностируют, типа прожили много лет. По какой-то причине обращаются там к врачу, но вот что-то начинает подозревать. И им ставят какое-то расстройство. Мир был бы намного лучше, если бы люди лучше запоминали лица.
Я вообще очень плохо. Запоминаю. Смотрите, какой, какой милашка пришел. Божечки. Мой мальчик холостенький. Маркизик пошел помочь играть. На ручках посидишь? Что-нибудь новенькое сегодня? Нет. Что перечитываешь? Новое платье короля. Я в детстве любила эту книгу. До сих пор любишь? Конечно. Только теперь за другое. Я когда был маленьким, любил книги про аниморфов. Знаю, твоя мама подарила тебе книжку про них на свадьбу. Я, да, это был самый странный свадебный подарок. Позже в детстве я был таки одержимыми. одержимыми. Почему ты так не читал с тех пор? М? Я видела их, собирают пыль в гараже. Ну, я просто вырос из них, наверное. В смысле, это же детские книги. А что плохого в чтении детских книг? Они успокаивают. Наверное. Думаю, как-нибудь возьмусь за них. Эй, черт. Чел размножился. Ты одна, и я один. Давай, что ли, переспим. Вот. И Ривера, звучит интересно. Ривер. Ай. Деточка, ну, сядь поудобнее тебе держать. Сложно. А как же Дэвид? Он мой любимый персонаж. Я не знаю. О чем это вы? Об аниморфах не читали? Нет. Да. Правда? И по того. Ага, в какое животное Дэвид превращается на обложке? Ответь по-английски. Эм. Что? Я откуда знаю? Дэвид, кто-то вообще? Мы какую-то книжку видели с вами? Книжку превращает. Книжка, книжка, не морфы. Я не знаю, это утконос. Как утконос по-английски? <laughs> Ладно, давайте загуглим Дэвид, а не морфы. Кто это, блин? Кого он превращается? Ебать. Вот мы какую-то видели, но я не помню, типа, как пос посмотреть. Дайте посмотреть мне мои... Я не помню. Блять. Кто это был? Давайте Кэт Дог попробуем какой-нибудь, блять. Угадай-ка нахер. Ё, просто тут еще и большие маленькие буквы. Не похоже на правду. Не волнуйтесь, сейчас я выясню. Ну, пойдем выясним. Какой животный дверь превращается на обложке? Да, блядь! <свист> Можно мне сходить куда-нибудь посмотреть на полке? Дэвид превращается. Ладно, кажется, мы этого еще не видели, может. Или видели. Где-то посмотреть. 
Мне казалось, мы что-то реально какой-то прианиморф видели, но вообще не помню. Мои воспоминания у меня. Память, память плохая у меня. Я не помню игру, в которой играла, блин. О чем тут речь? Это обложку. Но не, походу. Нельзя тут ничего посмотреть. Я думал, мы эту книжку найдем. Вот конос. Давайте попробуем. Нет, не, не утка нос. Это просто перевела. Ладно. А что это за животное по-русски можно? <laughs> просто я не помню. Опра. А, а ну давайте утка нос уже доведем, доведем до дела, до мысли. Я еще не помню. Опра он превращается. Капец. Не, я бы. Даже если бы змею увидела, я бы написала Снейк, блин. А, ну дальше же нету. А можно стереть как-то, блин, это? Вот где нам это надо было увидеть, узнать? Жесть какая-то. Точно, в кобру. Жаль, что он не оста... они не оставили старые обложки вместо этих листов. Они были клевые. Ага, теперь нужно найти, куда нам вставить -то? это все дело. Во что? Там написано, можно спросить у Ривера, такая, но мог бы и загуглить и даст ответ. Да. Я почему-то не могла с ним... Ну, не знаю. Или, может, могла, не знаю, не видела, чтобы можно было с ней поговорить. Где? Что? Что сделал? Где наш мимен? О! Тобиас Ястреб, Рэйчел, Медведица, Джейк Тигр, Марка Горилла, Дэвид Копри, Кэсси, Волчица. Что? Спасибо, нахер. Спасибо. Вовремя главное. А так, интересно стало. Могу просто загуглить. Угу. Вот, надо было сюда нажать, оказывается. Ах. Да поняли уже, поняли. Понятно. Видимо, ли... ну да. Но хоть можно это узнать. Без гугла. Итак. Так, херня получилась. Черт. Но смысл там мне там еще что-то все исчезнет все равно. Че без обновилась? Ага, я не ходила. 
Давай, детка, посиди на кровати. Так, ладно. Ничего, у нас много ходов есть. Вот этот... Блин, я даже если этот квадрат очищу, он слишком большой. Нужно очистить именно какую-нибудь прямую целиком. И не одну при этом. Ну, вот этот перекроет один из тех вариантов. Так. Очень реально сложно как-то стало. Тоже не пойду пока что там надолго смогу ли я долго сидеть за компьютером, не знаю. Блин. Можно как-то зарестартить сначала? Типа, начать сначала? Можно нажать где-нибудь? Хочу заново начать. Я что-то запутала тут все. Сейчас, секунду. Так. Ну-ка. Вот, слава богу. Они морфа. Активировать мимента. Все уже ходит, и только пришел. С тобой такое часто бывает. А есть свои подколки детские. Старая книга про аниморфов. Банка маринованных оливок. Я вижу сыр, но где же мышь? Самая бардатая фраза от тебя за всю ночь. Хотел сказать самая сырная фраза. Да уж. Маркиз. Интересно, мы... Пришли уже половину или нет? Не знаю. Ну, нужно сначала до его детства дойти, потом еще назад переместиться, что-то изменить. Так.
Edo. Что тыкнуть-то можно? Вот сосисочка есть. Давайте сосисочку сожрем. А на поход наверх можно уйти кое-то, да? О, ну слава богу. поговорить нельзя вот так и будете сидеть устать что это да можно быть а, можем ладно чувствуешь какие-нибудь перемены теперь когда мы обменялись кольцами нет М, а ты на самом деле, да, думаю, да. На что похоже это чувство? Все просто стало по-другому. Больше ответственности, я полагаю. Ответственность. Тебе нравится имя Аня? Ты бы хотел назвать ее Аня? Понимаю. Он такой, ясно, ебану... я женился на ебанутой. Да. Аня хорошее имя для нее. Эй, пошли со мной. добром не кончится. Я наверняка споткнусь и упаду. Не волнуйся, просто иди за мной. М -м -м. Они назвали маяк? Да. Моя Аня. О, блин. Кажется, ты наступила мне на ногу. <laughs> Прости. Давай попробуем еще раз. Клянешься любить и лить ее в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас? Клянусь. Берешь ли ты мужчина, стоящего перед тобой? Законные мужья. Да. У вас сюда на мне объявляю вас мужем и женой. Дамы и господа, позвольте представить вам мистера и миссис Уайлс. свадьба. Ну да, ты чего ожидал? Не люблю я свадьбу, вот и все. Жидкости имеют тенденцию вытекать из моих глаз. Не знал, что такое сентиментальный. Ой, я сказал из глаз, имел в виду изо рта. Под жидкостями я понимал и жидкости, и твердые объекты. Пошли, надо выбираться отсюда. Это тоже выбивает из колеи вся эта радость и счастье, не так ли? Нет, просто не люблю наблюдать, как люди совершают ошибки. О как, а куда делать твое прочувствуя это мгновение за мгновением? Почему сразу ошибки? На их свадьбу ошибкой назвала?
Ах, пойду приеду твою тетю. Ладно, мам. Скажи спасибо, что пришла. Скажу. Да горжусь тобой. Э, Джои. Джонни. Джои. Джои. А так звали моего деда. Его не стало еще до того, как я родился. Мама меня так называет. Так получилось, что я об этом не знал. Как это получилось? Лучше звей меня Джон. А, только не очередная порция розовых соплей про дедушку и детство. Ты сам часто говоришь о своем дедушке? Я? Нет. Ну да, конечно. Заметка Джоуи. Уже 22 часа. Да, блин, дайте пройти-то. Где что осталось собрать? Хоть не, некуда, дайте. Ну ладно, блин. Вот абсолютно никаких подсказок, куда идти, просто иди гуляй. Куда захочешь, может найдешь. Ну, пошли вниз. Там еще не были. Это музыка тревожит. Там чел какой-то стоит. О, это мы. Дедуля. Они зайку сбили? Кто-то сбил зайку? Дохлый кролик. И после этого он стал собирать зайцев. Мы уже не поможешь. Уверен, это была случайность. Пошли, опоздаем. Подожди, это кролик? Думаешь, что там начались бумажные кролики? Чего бы какой-то сбитый кролик повлиял на нее? Не говоря о том, сколько лет прошло. Меня не спрашивают, ты здесь единственная женщина. Я буду уверена, что единственная, когда ты прыгнешь с тарзанки без веревки. Сейчас кролика собирать будем. же сделать типа мы так сделаем и вот так сделаем и вот так сделаем уря жопка кролика Знаешь, это свадьба просто фантастика, учитывая, что в роли момента сбитый кролик. Эй. Может, она видела там метафору неудачного брака? И спустя много лет начала складывать кроликов, потому что приняла, как все было тускло. И на что-то в этом духе. Классно все расписал, Нил. Бедный кроль. 
Бедняжка, еще одно несчастное животное. Не смотри на меня так. <смех> Он белку сбил в начале игры. Воняет, как от фермы. Или как сбитого животного. Откачу же имитацию обоняния, или давай свалим отсюда поскорей. Опять про кролика, блин, подсказки искать. Тут тупик. Лошадка. Ого! Не делай этого. Чего? Сам знаешь. Не проходить мимо этой лошадки? Тебе что, пять лет? Отлично, не пройду. Я... Мы теряем время, Нил. Вот, блин. Плохо дело. А, сделай что-нибудь. Не стой столбом, помоги мне. Это, такое в моей обязанности не входит. Ну, дурачок, говорили же. Деревенский дурачок. Жиза. Именно так, именно так. А, что же нам делать? Что-то понемножечку... Мы с тобой начали какой-то разбегаться, надо будет встать, сделать перерыв, походить хоть... Это уже... Внимание какое-то уплывает. Hello. Ну, что-нибудь скажете? Вот. Ты в этом уверена? Это будет в порядке. Ей это не впервой. А сама она этого не делала. Я справлюсь. Я не ребенок. Ривер. А -а -а -а. В чем дело? Вперед! Эй, подожди! Интересно, не уже свалился с той лошади? Ева! Это слишком, я больше не могу! Что за кретин? Ах, ну и овощ! Стрелочки. Реально стрелочками пробел голов. Что нам сделать? Обогнать его? Вернуть? А! Кость врезалась. Ой. Увлекательный геймплей. О! Геймплей погони на лошадях. А! Да влево! Тупик дурацкий. Где она там, блин? Да блин, это тот дурной. Не понимаю, что именно мне надо сделать. Просто какие-то моменты заставить или догнать кого-то или... А! -а, -а! Это тупик. Так, 
Это... Во! Вот она. О! Бежать с ней надо. А! Да, дерево! Может, с тем рядом дурачком еще беречь, чтобы его лошадь скинула? Где он, блин, придурочный этот? Куда он делся? Назад как отойти. Я вот это дерево вечно врезаюсь. Его какие-то изверги поставили здесь. И пруд тоже. Где он? Где ты, дебил? Его не вижу просто. Ну все, время врезаться во все деревья на пути. Вообще не... Так, вот он. Вот, слава богу. Спасибо. Уф. А что еще-то? За кем еще побегать надо? За... <смех> Попинались. Одегались. Музыка какая-то громковатая. Надо потише сделать, то реально раздражает уже. Так, ладно, давайте. И после этой загадки отойду, голова немножко уже плохо соображает, нужно походить, может умыться, водички выпить тогда. Размяться, короче. Ну, это понятное дело, вот это сделается, но как мы все остальные это проделаем. Зря, наверное, эту сделала. Типа...
Это ж... Ну, хоть так. Ой. Теперь мы у них где-то... Теперь мы где, я не знаю. А, в больнице. Сохраниться не могу, пока диалог донецкий. Диагноз точный? Да, мы в нем уверены. Ну, скажите хоть диагноз. К сожалению, как и в большинстве подобных случаев, диагноз немного запоздал. Если бы вы узнали об этом в детстве, мисс, это бы уберегло вас от многих проблем. У вас есть книги по этой теме? Вот книга... То нет, вот, да, он один из лучших специалистов по данному вопросу. Он, они специально избегают, короче. Конкретного диагноза. Интересно, если загуглить Тони Эдвуд. Будет шот. Можете взять ее на время, только не забудьте вернуть. Спасибо. Так, вы семейная пара? Там наш брак не зарегистрирован. Так, ясно. Тоже я могу описать вам направление к специалисту, если желаете. У вас есть проблемы в отношениях? Нет. А у вас, сэр? Нет, все хорошо. Тем не менее, все равно стоит прочитать книгу, которую я вам дал. Может вам понять ее состояние. Я лучше не стоит. Почему же? Тоже как скажете. Между тем, возможно, и сможет помочь один метод. И по терапии. И занимается на ранчо к северу отсюда. А, на лошадках гоняться. Кататься. И по терапии. Лошадками взаимодействовать. Могу связаться с ним, если пожелаете. Вот поэтому они туда и пошли. Говорила тебе. Так, сохранимся здесь. Доктор Нилотс. Отличный парень, шо? Кто отредактировал мои заметки? Какой еще отличный парень? А ну-ка. Вот говнюк еще заметки наши редактирует. Ладно. Так, мы в больнице, мы Это диагноз узнали. Нашей будущей жены. Ой, мы запрыгнули сюда. Простите, не могли бы восстановить часы? Эти коня очень раздражают. Не настолько, все в порядке. А, ее раздражает. Нет проблем, это обычное дело. Что-то вызывает вас дискомфорт, уж скажите мне. Так вот почему у него часть сыни текали дома. Жену раздражал. Спасибо. Он думает объяснять, почему в комнате часы не текали. Подожди еще чуть-чуть, скоро тебя вызовут. Стрелочка, да? А, стрелочка, что мы наверх можем залезть, поняла. То нет, вот. Только не касание ривер. Чего ривер не переносит? Тайдамская сумочка. Ф 
Ну вот конос. Поверить не могу, что это исчадят имеет такую долгую историю. Похоже, за ним хорошо ухаживали. Она совсем ничего не понимает в животных. Что? Она еще один мадой назвал. А, это этот наш коллега сказал. Я думаю, почему еще один? Смущает этот стрим. Что-то так тут лежит. Ладно. Сейчас самое большое время, на что мы тратим, это на поиски мементосов в этой игре, если честно. Больше всего времени на это уходит. Это не очень мне нравится. Блин, что можно часы? Часы, конечно. Часики. Не тика еще уже. Сделать мемента. Вот смотрите. Я, получается, сейчас... Прошла сколько-то, да? Если мне еще часа два с половиной там проходить. Возможно, сейчас допройду вот это и реально закончу. И завтра продолжим тогда снова после Геншина. Да, наверное, лучше разделить. Я что-то чувствую, что всю не вывезут. Там, кстати, тем более есть какие-то то ли спешлы, то ли что-то такое. Если будет слишком мало, можно будет сейчас спешл проходить. Ух, идеал 4. может дальше это идеал чем ближе так 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 да все <с> завтра да пройдем решила реально потому что начинает сон клонить и мозг от этого вообще такая что-то соображать мысли так начинают медленно идти это... <смех> Пока дойдет какая-то мысль. Задержка большая, будто бы в голове. Вот даже говорю, наверное, как-то не складно. Кошмар. Окей, надо сосредоточиться. Загадка. Угу. Загадка. А, ага, это так, значит. Херню какую-то я творю, на самом деле. Надо. Надо какой-то себе какую-то зону выбрать и ее полностью выбелить. Кинь пару полосок. Остальное пытаться закрыть.
Это продолжим завтра. Ну да, да. Тут, наверное, тоже как бы Геншин плюс э, вот эта игрушка. Что думала, может попробую сейчас, но... Я сижу и понимаю, что что-то уже... Сил особо нет на это. Загадку решить не могу. Ладно, давайте думать, думать. Ну, тут бесконечное количество ходов, когда-нибудь решим, как бы. А мы можем выйти отсюда из загадки? Можно? Нет? Почему нельзя выйти? Гаденыши. Ага. Блин, почти сейчас. Идеально. Ура! И смотри, я знаю, я не могу поверить, что он платил деньги, чтобы пойти в кино на такую туфту. Нет же дурак, смотри, мы в прошлом. Он совсем ребенок, пиздюк совсем. Ура! Мы, мы дитё. Объесться мне переваренными макаронами. Он пришел один в киношку, что за неудачник. Всегда один ходишь. Это совсем другой, никто не разбирается в кино достаточно, чтобы разделять мои вкусы, да, да? Все это фигня. Вот как можно сидеть на таком убожестве? Угу, угу. Блин, а мы к нему в школу случайно не пойдем? Я какие-то флешбеки помню про школу, и там тоже часы были. Когда-то очень-очень давно говорю, смотрела прохождение, вообще ничего не помню. Не сюжета. Не смысла прям, ну это лет 6-7 назад было, прям супер давно. Таким образом, это кино никчемное, как на физическом, так и на метафизическом уровне. Ладно, пошли. Что? А точно. Угу. Немножко. Блин. Пройти вот этот зал с киношкой или тут закончить? Не знаю. Просто я думаю, теперь как бы сделать э, видео. Отходило, это нужно вырезать. О. Mm. 
заметки тихо не часов мне вот это нервирует про доктора нила надпись верните надпись деревенский дурачок я погоди ни разу не, не разговаривая с самобоями грамматика дорогой отсон вот я даже не договорил ладно пошли искать мимента Синема стоять, что это было. Ты что творишь, что уже трех человек похерила? Главное, все это под нарожку. Ой, мы реально людей исчезаем. Девушка не пришла на свидание? Да уж, моментик. Тебе это очень знакомо, как я вижу. Угу. Я вот поэтому не хожу на свидание. <coughs> не хочу, чтобы ко мне тоже не пришли. Знаешь, я хочу ему подружку сделать. Я вам можем ему дел девушку сделать? Нет. Блин. Ты же знаешь, что этими распихиванием людей ты ничего не делаешь, так? Ну что ты стонешь тогда? Блин, ну. ну хочется попихаться, что он такой? Тут ничего нет. Слушай, его, конечно, этим придется опять что-то выпрашивать. Приступай. Ладно, хоть это обойдется без оливок. Ну давай попиздим-то уже. Вот так миллион лет. жулька пришла ривер ты был здесь все это время я ждал тебя в холле думал ты не придешь почему ты вышел разве мы не хотели вместе посмотреть кино а это я у тебя должен спросить в смысле мы смотрели кино вместе а потом ты ушел мы не смотрели его вместе я даже не знал что ты была там если ты меня видел почему не подошла ко мне а зачем это было нужно да уж, я не, не понял реально, что у нее аутизм. Мы смотрели один и тот же фильм в одном зале. Ахаха. Что не так? Такая странная. Ты больше не хочешь смотреть фильм вместе? Конечно, хочу. Пойдем досмотрим конец. Финал. Кажется, это момент для глубокомысленного замечания. А мне так не кажется. Я бы надеюсь, что там мы найдем недостающее. А куда они там свалили сюда? Что там? О, вот конос опять. Это вот конос мы уже 10 раз собирали. Это не утконосы сплошные. Разве мента не должно быть что-то памятное, что сейчас тебя к текущему моменту привязывает? У нее этот конос всегда с ней. Как он отличается в одном моменте от другого момента. Блин, скетч. Поняла. 
Вернем. Нет, все отлично. Сделано. Ура, утконосик. Знаешь, этот конос меня угнетает. То, чтобы слишком, но все же. И это мы совсем-совсем мелкий. Вот тут у нас... Не, ну здесь еще, когда мы карапуз прям... школьник какой-то мелкий давай чувак не очкуй э? это не слышь это была плохая идея да не слышь, что такого то да мало ли хочешь сценарий она скажет нет ну и идешь бодрячком никто ничего не видел ты снова крут а все расскажет кому или нарет на меня да что ты как тряпка так они с детства все же знакомы или скажет да на самом деле нет ну ты успокойся, кому такое в голову сбредет? А если запустит в меня энциклопедии? У меня даже шлема нет, господи, совсем не готов. Чувак, не паникуй. Давай прими спину, а не будь тряпкой. Спинку вы примели, чё? То спина уже болит, блин, сидеть. Да, правильно. Все будет ништяк, развернись. Ладно, ладно. И это чё, отц? Привет. И привет. Ты меня слышишь? Да. А что тогда не... Не, ничего. А, Квеву тетка нос. Почитаешь книгу? Про утконосов? Нет. Я думаю, это классно. Эй, ты хочешь майки? Чё? На всю страну осталось всего 16 майков с линзами Френа или второго порядка. Девять из них береговые, а один переделан из старого маяка с керосиновой лампой. Так вот, я с детства эти маяки интересовали, короче. Зациклилась на них. Так ты об этом читаешь? Там скажи, не хочешь как-нибудь сходить со мной в кино? Не знаю. Ничего, дам тебе время подумать. Я не могу. Почему? Ты не назвал ни день, ни время. А, ну скажем, в субботу. В восемь. И? Ну, так, я не сказал нет, значит это да. Ева, кажется, система завис. Да. Ох, здорово. Проехали. Так, обсудим детали позже. Блин. Я мне только... Вот как... Неужели я его настолько заинтересовал, что несмотря на все эти странности, он... Потом с ней долго встречался, потом они поженились. Типа... Это все не помешало. Ну, долгое время особо не мешало. Я только... Что? Это что на меня уставилось? Думаешь, я сейчас, сейчас начну рассусоливать? Пока адский тупо это было? Забудь. Не буду идти у тебя на поводу. Не ругай его так, он еще ребенок. 
Относись к людям по-человечески. Это к чему сейчас? Заткните, пошли. Меня зовут не заткнись, если что. Похоже. Не, ну это здорово, на самом деле, что каждый человек себе может вот, найти кого-то. Несмотря на какие-то свои особенности. Проблемы. Но... Умереть из-за дома рядом с маяком все еще не понимаю, честно. Извините, пожалуйста. Да, и она по-другому не могла. Такой она человек. Ладно, давайте это тут завершим. Сохранилось вот. И завтра закончим эту историю.